Sziasztok! A legutóbbi videómat, amelyik az antibakteriális tisztálkodószerekről szól, linkje a leírásban, azzal zártam, hogy a következő, tehát a mostani videó anyaga lesz az Acidophilus lactobacillus magyarul tejsav termelő baktérium, aminek az állományát még csecsemő korunkban az anyatejből felvéve alapozzuk meg. Egy ilyen normál szintű állományjal éldegélünk, amely segít a tejfehérjék, az aminosavak, a zsírok és a laktóz tejcukor feldolgozásában, és a B-vitaminok szintézisében, amellett, hogy folyamatosan óvja, fenntartja a tápcsatorna normális baktériumflóráját. Vagyis az immunrendszerünk egyik fő pilléreként működik. Aztán, hogy elkezdünk cseperedni, jönnek az első antibiotikumos kezelések, később a fűszeres ételek, az alkohol, valamint egyéb gyógyszeres kezelések, és a tejsav termelő baktériumok száma radikálisan redukálódik. Megzuhan, és az életmódnak, étkezési szokásoknak és különböző gyógyszeres kezeléseknek, gyógyszereknek köszönhetően nem képes elég gyorsan visszatermelődni. Aztán jönnek a hiányából fakadó tünetek, mint például a tejérzékenység, székrekedés, hasmenés, mert egy csomó mindent nem tudunk rendesen megemészteni. Ezen kívül nem lesz, aki fenntartsa a szervezetünk, beleértve a bőrünket is, enyhén savas pH értékét, amivel kedvezőtlen körülményeket teremthetne a velünk nem szimbiózisban élő baktériumok és gombák számára, amelyeket már nevezhetünk kórokozóknak is. Tehát eltolódik a ph -nk a semleges irányba, a lugosba már nem mert ahhoz halottak kéne, hogy legyünk, ezért hülyeség ez a savasítás-lugosítás nevezetű néphűítés, de most nem ez a téma. Szóval emelkedni fog, igaz, hogy csak minimális mértékben, de emelkedik a ph -nk, vagyis veszít a savasságából, de ez már bőven elég ahhoz, hogy jelentkezzenek a következő tünetek. Jön a kellemetlen szájszag, a legkülönfélébb gombás fertőzések, hüvelygomba, bőrgomba, mindenféle bőrbetegségek, melyek az arcon a leglátványosabbak, húgyúdi fertőzések és különböző gyulladások. És az már csak habatortán, hogy csökken mértékű lesz a kollici nevezetű antibiotikus anyag termelődése a, a bélben, ezáltal gyengül az immunrendszer. Aztán gyengül a má és az emésztőrendszer detoxikáló képessége, ráadásul a helikobakter pilori a túlzott gyomorsav termelődését és gyomorfekéért felelős baktérium is túlszaporodhat. Összefoglalva a laktobacillusoknak több fajtája van, sőt elég sok fajtája van, de nekünk az acidofillus kell. Acidofillus laktobacillus, magyarul tejsav termelő baktérium, ami enyhén savas közeget teremt, felvédi a szervezetünket, valamint az egyéb baktériumoknak a szaporodását segítve támogatja az immunrendszert, az emésztést és méregtelenítést. Ezekből, ami a legfontosabbnak, Tartott, a nők által legfontosabbnak tartott, tehát főleg a nők által, hogy a bőrünket, de főleg az arcbört egészségessé és szépé teszi. Azért főleg az arcbört, mert az eléggé érzékeny terület, és ott a leglátványosabbak az eredmények. A lényeg, hogy kellő mértékű teljesabb termelődés nélkül a szervezetünk, főleg a bőrünk, kórokozónak minősülő gombák és baktériumok meleg ágyává válik. Pótlása pedig olyan tejtermékek fogyasztásával, Egyáltalán nem megoldott, amelyeket a boltokban kapunk, itt gondolok főleg a tejek, magára a tejre, amelyek hőkezelésen estek át, hiszen 70 C fölött szinte minden baktérium biztosan elpusztul. Viszont lehet kapni olyan joghurtitalokat, kefireket, amelyek tartalmaznak hozzáadott acidofilluszt. De a legjobb a nem hőkezelt, csak esetleg leszűrt nyers tej. Mindegy, hogy kecske, tehén vagy kutyatáj. A lényeg, hogy nyers tej legyen. Ha pedig valaki egyszerűen rühelli a tejtermékeket, mert ilyet is ismerek, az vásároljon biopatikában olyan, olyan kapszulát, tehát ilyen kapszulás kiszerelésű étrend kiegészítőt, ami egymilliárdos acidofillusz készlettel bír, kapszulánként minimum. Szedhető akár örökké is, de egyébként teljesen fölösleges. Én minden év elején belökök egy dobozzal, ez olyan 3-4 havi adagnak felel meg, és le van tudva. Ennyi. Hoppá. Most jut eszembe, hogy még egy tavalyi videómban említettem, hogy az acidofillus laktobacillus megérdemel egy külön információs anyagot, hát akkor most ez volt az. Abban a videóban említettem, amiben elmondom, hogy én milyen vitaminokat és milyen kiszerelésben, milyen elosztásban szedek. Ezt is belinkelem majd ide ez alá a címe, mi is vitamin alapú éves egészségmegőrző program vagy kúra, vagy valami ilyesmi, nem tudom már pontosan, de majd megkeresem és belinkelem. Na mindegy. Itt lesz ez alatt a videó alatt megtaláljátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok és jó egészséget mindenkinek!